എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ഫ്ലോക്ക് കുറവാണ് കുറവാണ് അത് കൂടുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെച്ചൂറാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് നോക്കാം പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളടങ്ങിയ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ഓഫീസിൽ വിളിക്കാം ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് വർക്കീസ് വൈറ്റമിൻ സി കൊടുക്കേണ്ട അത് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫീഡിൽ ചെറിയ ഫീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫീഡ് പല സൈസിലുള്ള ഫീഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫീഡും നിങ്ങളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ളതിൽ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീഡ് അതായത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഫീഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് ഫാർമേഴ്സിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫീഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ചാക്ക് നാൽപ്പത് കിലോയുടെ ഒരു ചാക്കിൽ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം പത്ത് കിലോ ഉണ്ട് പത്ത് കിലോ ഫീഡ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഫിഷിന് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെറ്റായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഒരു വെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു വൺ വീക്ക് വരെ കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഈ പത്ത് കിലോ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ഒന്നും വരില്ല അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഈ ഫീഡ് രണ്ട് ഫീഡുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ സെഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളോ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരിഞ്ചുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അര ഇഞ്ചുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അര ഇഞ്ചിലും സ്വൽപ്പം താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പകുതി പകുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് കിലോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റും അഞ്ച് കിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ സി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൈസ് ഫീഡുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറിൽ കാണുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതാ നോക്കിക്കോളൂ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പൊടി പൊടി പോലെ കാണുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈസ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇത് തിന്നോളും വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വലുത് തിന്നും ഇനി വലുത് തിന്നണമെന്നൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്
പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് കാർഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫീഡാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫീഡാണ് ഈ ഫീഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീഡാണ് ആ കമ്പനി ഈ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതല്ല നല്ല ഫീഡാണിത് നല്ല സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് കിലോയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് തിലോപ്പിയ അണ്ടർ ഫൈവ് ഗ്രാം അഞ്ച് ഗ്രാമിന് താഴെ വരെ ഇത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിവർ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസാണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സൈസ് ഉണ്ട് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് പൗഡർ ഉണ്ട് മാഷ് ഉണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് എല്ലാവരും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇത് കാർഗിലിൻ്റെ ഫീഡ് ഇനി സെയിം തന്നെ ഗ്രോവലിൻ്റെ ഫീഡിലേക്ക് പോയാൽ ക്രൂഡ് ഫോർട്ടി പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റും ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ കാർഗിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സോറി ഗ്രോവലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രോവലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് നമ്പർ ടു അതായത് ഫീഡ് നമ്പർ ടു ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇതാ ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫോർട്ടി മറ്റേ ഫീഡിൽ നമ്മൾ കാർഗിലിൻ്റെ കണ്ടേൽ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ട് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് തന്നെ ഇനി ഫാറ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിക്സ് ടു നയൺ ആണ് നമുക്ക് ഫാറ്റ് ഇതിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സിക്സ് ആണ് അതിൽ സിക്സ് ടു നയൻ കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ സിക്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്രൂഡ് ഫൈബർ ക്രൂഡ് ഫൈബർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ക്രൂഡ് ഫൈബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഫൈബർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇതാ ക്രൂഡ് ഫൈബർ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽസ്യം മിനറൽസ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂഡ് ഫൈബർ മോയ്സ്ചർ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മോയ്സ്ചർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇതിൽ നോക്കാം പതിനൊന്നാണ് ഇതിൽ മോയ്സ്ചർ പതിനൊന്നാണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ സൈസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫീഡ് നമ്പർ ടു അവരുടെ കോഡ് നമ്പർ പിന്നെ സൈസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നാൽപ്പത് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് സിക്സ് പിന്നെ ക്രൂഡ് ഫൈബർ ത്രീ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ക്രൂഡ് ഫൈബർ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഫാറ്റും മറ്റെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ഇത് ഇനി നമുക്ക് കാർഗിലിൻ്റെ നോക്കാം ഈ കമ്പനിയുടെ കാർഗിൽ കാർഗിൽ കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ അകത്തെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ മിനിമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിലും കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഉണ്ട് മോയ്സ്ചർ പതിനൊന്നുള്ളൂ ഫൈബർ ഇതിൽ അഞ്ചുണ്ട് നമുക്ക് കാർഗിലിൽ അഞ്ചുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ ഗ്രോവലിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പിന്നെ ഇതിൽ കാൽസ്യം 
മറ്റുള്ള മിനറൽസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ ഈ ഗ്രോവലിൻ്റെ ഫീഡിൽ മറ്റുള്ള മിനറൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കാൽസ്യം മിനറൽസ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരെയുണ്ട് ലൈസിൻ ഉണ്ട് ലൈസിൻ നോക്ക് ലൈസിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് രണ്ട് പെർസെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെത്ത് മെത്തോലിൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ മിനിമം ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ എത്തോക്സിക്കിൻ മാക്സിമം പി പി എം നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇതിൽ നോൺ ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫീൽഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഹൈ സർവൈവബിലിറ്റി ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത് കാർഗിൽ ഫീഡ് ഇത് പത്ത് കിലോയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പത്ത് കെ ജി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീഡാണത് കാർഗിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രോവൽ കമ്പനിയുടെ ഫീഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ടുവും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ കാർഗിലിൻ്റെ കാർഗിൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ പത്ത് കിലോയുടെ പത്ത് കിലോയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോ ആണ് നമ്മളെടുത്തത് അഞ്ച് കിലോ ഇതിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ഈ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു വൺ പോയിൻ്റ് ടുവിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോ നമ്മളെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അഞ്ച് കിലോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് കിലോ എൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മളവർ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് ഗ്രോഫിൻ ആണ് ന്യൂട്രിഷൻ ഫോർ ഫിഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ കുറച്ച് ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സദയം ക്ഷമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരാളാണ് അത് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടു ഇവിടെ കാവൽ കുട്ടു ഇവിടെ കാവൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടു ഉറങ്ങാണ് പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് ഫാമിലിക്ക് നടന്ന് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഫോർ സോറി ഫീഡ് നമ്പർ ഫോർ അതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് ഫിഷ് വാങ്ങേണ്ട ഫീഡ് വാങ്ങുമ്പോഴും ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതായിരിക്കും ആ ഫീഡ് അതായത് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീഡ് നമ്പർ ഫോർ അതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ ഡൈ സൈസ് അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡൈ ആണത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു റൗണ്ടുള്ള ഹോളി കിടയാണ് എസ്ട്രൂഡറിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഈ ഫീഡ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഡൈയുടെ ഡൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ടു അതായത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം എസ്ട്രൂഡറിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് പല ഫാക്ടറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരാം ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാക്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡൈ സൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു വരെ കണ്ടു നമ്മൾ ഗ്രോവലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് പിന്നെ ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് ഇതിൽ ഫൈവ് ആണ് ക്രൂഡ് ഫൈബർ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് മോയ്സ്ചറുടെ മോയ്സ്ചർ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് എത്ര കിലോ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്വൻറ്റി കിലോ ആണ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു വരുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെരി ഡേറ്റും ഇതെല്ലാം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെരി ഡേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ബൈ ഗ്രോവൽ നമ്മൾ ഫീഡ് എടുത്തു ഫീഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഇനി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാനത് ഫീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എപ്പോഴും ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അളവ് പാത്രം നമുക്ക് വേണം അളവ് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്
ഫീഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ തൂക്കിയേ കൊടുക്കാൻ പോളൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഓൺ ചെയ്തു മൂന്ന് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ കപ്പ് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാം അറുപത് ഗ്രാമ് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിന് ഈ ഒരു കപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുക്കുന്നത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഇതിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇതൊരു പേപ്പർ കപ്പാണ് പേപ്പർ കപ്പിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ കുട്ടു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കുട്ടു ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിലാണ് കുട്ടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസോളയുടെ പോണ്ടിൽ പുള്ളിക്കിറങ്ങി കുളിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അസോളയുടെ പോണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിലാണ് പുള്ളി എന്നാലും അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ കയറി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാ ഇങ്ങോ ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഈ പോണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് എയർ ഓഫ് ചെയ്യും കാരണം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം എയർ ഓഫ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ എയർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് എയർ ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് അത് എയർ ഓഫ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫീഡ് തിന്ന് തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എയർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാൻ പോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എയർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പതിമൂന്നാം തീയതി വല്ലാർപാടത്ത് എം പി ഡിയുടെ സീഡ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തിലോപ്പിയയുടെ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങൾ അവർ മറ്റു കൊണ്ടിലും അതിൽ വാളയുണ്ട് അവർ ഫീഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ വന്നു തുടങ്ങി ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തടുത്തേക്ക് വരും ഇവർ ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രം അമ്പത് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവർ തിന്നു തുടങ്ങി നൂറ് ഗ്രാമായി നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമായിപ്പോൾ ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വൽപ്പോടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ഹാഫ് കപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവരിത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ പോണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ വാളയാണുള്ളത് മലേഷ്യൻ വാള ഇത് മറ്റൊരു സിക്സ് മീറ്റർ പോണ്ട് ഇതിലും അന്ന് തന്നെ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഇട്ട തിലോപ്പിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അവർക്ക് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു അമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിലേക്ക് ആയാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓടി വന്നു തുടങ്ങി അവർക്ക് ഫീഡിൻ്റെ ടൈം ആയെന്ന് മനസ്സിലായി എയർ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട അത് ഓടി വരുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു തുടങ്ങി ദൂരെ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എയർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ എയർ അങ്ങനെ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്തവർ എയർ ഓഫ് ചെയ്തില്ല എന്നോർത്തും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർ തിന്നോളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അമ്പത് ഗ്രാം ഇട്ടു നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ടു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇത്രയുടെ ഇട്ടു അവർ കഴിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ പൊണ്ടാണ് ഇതിലും വാളയാണ് അവർ തുള്ളി കളിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്വൽപ്പ നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫീഡ് അവർ കഴിക്കുന്നത് വരെ എന്താ ഇവർ എല്ലായിടത്തും അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഫീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളത് ഗ്രാജുവലി ഓരോ വീക്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവർ കഴിക്കുന്ന പൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറിവെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ പൾസ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താ നോക്കൂ ഇതിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് ടു എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ തിന്ന് തീർത്തു ഇതിൽ അധികം കിടക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മിക്കവാറും എല്ലാം തിന്ന് തീർത്തു കാരണം വലുത് വലുത് കിട്ടുന്നത് അവർ തിന്നു പിന്നെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അതായത് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെക്നിക്കോടെ ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഉള്ളത് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് തിന്നുമ്പോൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അടുത്ത് വരില്ല അവർ ദൂരെയാണ് കീപ്പേ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം എന്തോരം ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് കാണാം ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നേനെ ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല എക്സലൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ വല്ലാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എം ബി ഡിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് കണ്ടു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ആവും കൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമയം കളയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരിക്കലും വളരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വാങ്ങാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക എന്താ വയറൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ നല്ലോണം ഫീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവരുടെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സ്കെയിലില്ല എന്നാലും ഇതാ ഇത്ര ഇവരുടെ സൈസ് ഉണ്ട് ഇതാ അതിൽ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്താ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ചെറുതാണ് ഒരുപാട് കുറവാണത് എല്ലാം വലുത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലുതാണ് എല്ലാം ഇതിലുള്ളത് എല്ലാം വലുത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഫീഡ് നോക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കോരിയാലും അവർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അവർ ഫീഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയാറായി ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിലാവും അതായത് ഇവർ ഫീഡ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീഡും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്വൽപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ലാതെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി എയർ ഓൺ ചെയ്യാം എയർ ഓൺ ചെയ്തു 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ പൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഓൺ ചെയ്യാം ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം ഫ്ലോക്ക് എൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും ഇതിനെക്കുറിച്ചോടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പിന്നെ ഫീഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ ഫീഡ് അങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മൊത്തത്തിൽ ഫീഡ് എടുക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്തോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ പി എച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അമോണിയ കൂടുതലുണ്ടോ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു പോയോ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു പോയോ പോവുകയും ആൽക്കലിനിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഫീഡ് എടുക്കില്ല അവർ അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് അമോണിയ വന്നാലും ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അവർ ഫീഡ് എടുക്കില്ല ആ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കേസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഫീഡ് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഫീഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക അവർ ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവർ ഇന്നലെ ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ചില സ്ലോ ആയിരുന്നു ഇന്നും അവർ ഫീഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് പി എച്ച് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ പോണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഫീഡ് എടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പകുതി വെള്ളം ഇതിലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പുതിയ വെള്ളം കയറ്റി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കയറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോക്കിനൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു കുറവും ഇല്ല ഫ്ലോക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഇതിലുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കാണാം നമുക്ക് പൊടി പൊടി പോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫീഡ് ഇനി ഇവർ എടുത്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടു ഡേയ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് ഫീഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കില്ല ഇതിൽ മുഴിയാണുള്ളത് ഏകദേശം അര കിലോ മുതലുള്ള മുഴിയുണ്ട് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ഇതിലിട്ടതാണ് അര കിലോളം ആയിട്ടുണ്ട് മുഴി നമ്മൾ ഒരു ടു വീക്സോടെയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവർ ഫീഡ് എടുക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് ഓക്കെ ഫീഡ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് തിലോപ്പിയയുടെ പൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇവർ ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മഴ നല്ലതുപോലെ പെയ്താൽ അവർ മിക്കവാറും ഫീഡ് എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇവർ ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അവർ ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതാ എല്ലാവരും വന്ന് ഫീഡ് എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഫീഡിൻ്റെ അല്ല മത്സ്യങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് സിക്സ് മീറ്ററിലെ മലേഷ്യൻ വാളയുടെ പോണ്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അവർക്കൊന്ന് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം യെസ് ഇവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വരും
ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫീ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മിനറൽസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഇനി നമുക്ക് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിയിൽ നിർത്ത വെള്ളമാണിത് ഈ പോണ്ടിയിൽ നിർത്ത വെള്ളം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഫ്ലോക്ക് ടു ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഫ്ലോക്ക് അതായത് ഒരാഴ്ചയായുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്ലോക്ക് ഇതാ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടോളൂ ഫ്ലോക്ക് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ടു അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോക്ക് ഇതിന് ഇത്രയും കുറവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആയി വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഫ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് ഫുള്ള് ഡെവലപ്പായി വരില്ല നമുക്കൊരു മിനിമം ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും വേണം കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോണ്ടിലെ ഫ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ടു കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആയില്ല ഇനി ഇതും ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആവണം പക്ഷെ പൊടി പൊടി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലോക്കിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ പൊടി പൊടി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആവണം നിങ്ങൾക്കത് അടിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പൊണ്ടിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് തിലോപ്പിയായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇനി ഈ പോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടില്ല അതായത് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ വൺ സെവൻ ഡേയ്സ് ആയോളൂ ഇനി ഒരു സെവൻ ഡേയ്സോടെയും കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആവുള്ളൂ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പൊടി പോലെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോക്കിനെ കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സൺലൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ എന്താ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളവരിലേക്ക് പോകാം കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു പൊടി പൊടി പോലെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലോക്ക് ജീവികളാണ് അവർ വളർന്ന് വലുതാവണം വളർന്ന് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആവണം മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം അപ്പോൾ അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം വരെ കിട്ടും എന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലാതെ ഫ്ലോക്ക് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഫ്ലോക്ക് ഇല്ല ഫ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷനും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോണ്ടിലേക്ക് പോവാം കുട്ടും അവിടെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട എൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡാണ് പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോരും നടന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോണ്ടി അത് കണ്ടു പുതിയത് ഒരാഴ്ചയായ ഫ്ലോക്ക് രണ്ടാമത് ഈ പോണ്ടിലെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയായത് കണ്ടു അതിൽ രണ്ടിലും ഒരേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പോണ്ട് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ പോണ്ട് അതായത് മലേഷ്യൻ വാള എടുക്കുന്ന പോണ്ട് ഇതിലെ ഫ്ലോക്ക് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ നല്ല ഫ്ലോക്ക് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതായി കളർ കണ്ടോ ഇത് ടു മന്ത്സ് ആയ പോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിലമെൻറ്റേഷനും ഇതെല്ലാം ഫ്ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ലൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റും താഴേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റായി തുടങ്ങി ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫിലമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഫ്ലോക്ക് എത്തുള്ളൂ ഇതാ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ആൽഗയും ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയയും എല്ലാം സംയുക്തമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലമെൻ
ബയോ ഫ്ലോക്കിലുള്ള ഈ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് കുറേ പേരുടെ സംശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫിലമെൻറ്റേഷനും ഇതെല്ലാം അത് പ്രത്യേക ഓർക്കുക രണ്ട് മാസം ആയ പോണ്ടാണ് ഇത് ഇതാ ഡെപ്പോസിറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ കാരണം അടിയിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇതാ മുകളിൽ വെള്ളം ക്ലിയറായി തുടങ്ങി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഹെവി ആയിട്ട് താഴേക്ക് താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിലമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഇത് ഈ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വാട്ടർ പാരാമീറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ ഫിലമെൻറ്റേഷനാണ് ഫിലമെൻറ്റേഷൻ ആൽഗയും അതായത് ആൽഗയും ഹൈഡ്രോട്രോപിക് ബാക്ടീരിയയും നൈട്രിഫൈം ബാക്ടീരിയകൾ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം സംയുക്തമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു ഫാക്ടറി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്ക്രീറ്റ്സ് മുതൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവർ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിലമെൻറ്റേഷനും ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്ററിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ബ്ലോക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കും മീറ്റർ ഏകദേശം ഫോർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി അല്ല ആ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയോളം ഇപ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് ഇതിലുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കളയും ഫ്ലോ ഫോർട്ടിയൊക്കെ നിർത്തും ഞാൻ മലേഷ്യ മാളയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഫ്ലോക്ക് അങ്ങനെ എത്തി തുടങ്ങി ഓക്കെ മുകളിലെ വെള്ളം ആയി തുടങ്ങി ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പോണ്ടിലെ വെള്ളം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത്രയും പോണ്ടിലെ വെള്ളം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് പോണ്ടുകളുണ്ട് ഈ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ മൂന്നല്ല നാല് പോണ്ടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്സ് മീറ്ററിൽ ഇതാ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം എടുത്ത് കണ്ടു സെക്കൻഡ് പോണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെയും ക്യാമറ തിരിക്കുകയാണ് തേർഡ് പോണ്ട് ഇത് ഇതിലെ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും അത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് അവർ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും വ്യൂസ് എടുത്തത് അതാ ഈ പോണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് രണ്ട് പോണ്ടിൽ ഏഴ് ദിവസമായ ബാക്ടീരിയകളുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പോണ്ടിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലോക്കില്ല ഫ്ലോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കരയേണ്ട ഫ്ലോക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കോളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി വീക്കിലി അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കാർബൺ സോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കരയുടെ നീര് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ബയോഫ്ലോക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബയോഫ്ലോക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഡിയോസാണിത് കേരളത്തിലെ ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കമൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും സംശയങ്ങളുള്ള എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടാം ഇത് പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കരയിലിരുന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫ
അല്ലാതെ മറ്റുള്ള അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് നല്ലൊരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമാണ് ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെല്ലാവുന്നുണ്ട് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കാരണം ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക ഓഫീസിലെ നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഈ ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്ററത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കമൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സായ ഫാർമേഴ്സിനാണ് അവരുടെ അവരുടെ പഠനത്തിനും എല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം എല്ലാവർക്കും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഐ എം ഓഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനില്ല എല്ലാം സുതാര്യമായ രീതിയിൽ ഫാർമേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഐ എം എഫിൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫാർമേഴ്സിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കരുത് ഒരു ചെവിക്കട കേട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ ചെവിക്കട വിട്ടോളുക പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ വിപണനം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് സെയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം വിറ്റുപോയി മുന്നൂറ് ഗ്രാമവും മുതൽ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും മലേഷ്യയും ആളയും തിലോപ്പയും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഫിനിഷായിപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ മത്സ്യങ്ങളെ ലോക്കൽ ഫാർമേഴ്സ് വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ രുചിയില്ല രുചിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് രുചിച്ച് നോക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും അവർ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തിലോപ്പിയ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാടുള്ള മത്സ്യമാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉള്ള മത്സ്യമാണ് തിലോപ്പിയ സെലീനിയം പോലുള്ള ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഈ മത്സ്യങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ഈ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം പ്രത്യേകം ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് നേരം ഫീഡ് കൊടുക്കുക മാക്സിമം മിനറൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റമിൻ സി എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടു കുട്ടു ഇവിടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ഡെസ്കിൽ നിന്നും വർഗീസ് പെരുമ്പാവൂർ താങ്ക് യു